నాట్ గివింగ్ అప్ యాటిట్యూడ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసుకున్నా కూడా వన్స్ అపోన్ టైమ్ యూ హ్యావ్ అండ్ గివెన్ అప్ ఆన్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ యువర్ డ్రీమ్స్ అండ్ దాట్ వాస్ ద రీజన్ టుడే యూర్ హియర్ అండ్ మేబీ యూ విల్ బీన్ హ్యావ్ వెరీ సూ సో ఈ గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా ఉండే యాటిట్యూడ్ అనేది స్టూడెంట్ కి ఎలా ఇన్కల్కేట్ అవుతుంది బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మల్టిపుల్ కేసెస్ లో మీరు కూడా టీచరే కాబట్టి మనం స్కూలింగ్ లో ఒక టెస్ట్ మనము అటెంప్ట్ చేస్తాము దాంట్లో మనం సరిగ్గా స్కోర్ చేయకపోతే యూ విల్ బి లేబుల్డ్ యాజ్ అ పర్సన్ లైక్ యూనో పువర్ స్టూడెంట్ అంటారు ఈవెన్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు చెప్పారు పిలుస్తారు కూడా పువర్ కేటగిరీలో లేకపోతే బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అంటే కొంత సెట్ ఆఫ్ కేటగిరీ లేదా అటు ఇటు కాకుండా మీడియం కేటగిరీలో అట్లా మనం కేటగిరైజ్ చేసిస్తారు సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే వెన్ యూ హియర్ దట్ వర్డ్ పువర్ స్టూడెంట్ అనేసి యూ విల్ ఆల్వేస్ యువర్ సిక్స్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే యువర్ పువర్ స్టూడెంట్ అని మన బ్రెయిన్ మనకి చెప్పేస్తుంటుంది అండ్ యూ విల్ స్టే ఇన్ దట్ ఫీజ్ అన్నో ఇంగ్లీ సో ఈవెన్చువలీ యూ విల్ ఏమంటారు గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటావు యూ వాంట్ బి సమ్ టైమ్స్ కొంతమంది గివ్ అప్ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతారు కొంతమంది అమాయకంగా ఉండేవాళ్ళు ఇన్నో సెన్స్ చిన్నప్పుడు ఉండే యాటిట్యూడ్ వల్ల గివ్ అప్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ గివ్ అప్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి బేసికలీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రతి మంగళవారం రోజు నా పిల్లల ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వస్తుంది తక్కువ మార్కులు వచ్చిన రోజు సినిమాకి వెళ్తా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన రోజు ఒక ఓపెన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ పెడతాను బేసికల్లీ మనము ఎగ్జామిన్ మీరు అన్న అన్ని ఎగ్జామ్స్ కరెక్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ నేను ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ సంథింగ్ నేను బేసికల్గా ఈ మార్క్స్ రిలేటెడ్ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ అనే ఒక ఈక్వేషన్ని నేను నమ్మను ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అడ్మిట్ వచ్చింది నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా ప్లీజ్ డు నాట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ సక్సెస్ స్టోరీ tell me a few examples where you failed in life and how you bounced back in life because they look at failure as a very natural process 